Peace, Freunde, was geht ab? Hier ist der Chris von eurem Team Blackpipe. Heute mal mit einem neuen Video und zwar mit einem ja, Kopf-Review-Video ähm, zum neuen Hukain Dash Lip. Ich habe ihn mir in zwei verschiedenen Varianten geholt. Einmal in der schwarzen Variante, einmal in der roten Variante. Ähm, was der Kopf so kann und wie er sich rauchen lässt, zeigen wir euch später im Video. Jetzt kommen wir erstmal zum Kopfbau. So, angekommen in der Kopfbau-Cam. Ich habe den Dash Lip jetzt mal auf den Nagel gestellt, um einfach mal zu schauen, ja, wie schwer der Kopf zum einen ist und wie viel Gramm natürlich in den Kopf selber reinkommen. Vom Gewicht sind wir bei 292, was tatsächlich relativ vergleichbar ist mit dem Vergleichskopf, in dem Fall heißt mit dem äh, Guacaya von Alpaca. Vom Depot finde ich persönlich, ist der Lash Lip selber ein bisschen tiefer. Ich würde jetzt mal behaupten, da geht auf jeden Fall... Ja, mehr Tabak rein als äh, in den Huacaya. Aber das Ganze werden wir jetzt zusammen rausfinden. Da gehen wir einmal auf Null, bauen den Kopf einmal. So gebaut wird Lemblast von Darkseid in der Base-Variante. Und schauen wir mal, was wir so da reinbekommen. Ist natürlich nicht der perfekte Tabak zum super schön bauen. Aber ich denke mal, das sollte ganz in Ordnung aussehen. Ich entschuldige die krüppelige Art, wie das jetzt aussieht. Mein Stativ zwischen meinen Armen habe und darüber filme. Ja, ich persönlich würde empfehlen, etwas locker fluffig reinbauen. Ähm, ich habe den Kopf tatsächlich am Freitag bekommen. Habe den da auch schon einmal bzw. zweimal ja, gebaut. Ähm, einmal im Grunde im normalen Noppenkontakt, einmal im Vollkontakt. Persönlich finde ich ihn im Noppenkontakt etwas besser. Zum einen natürlich läuft der Tabak länger und das Raucherlebnis, finde ich, ist etwas angenehmer. So, teilen den Tabak noch ein bisschen. Natürlich auch nicht zu fest andrücken. Ich finde, das sollte sich ja, jetzt für den krüppeligen Kopfbau sehen lassen. Ähm, wir setzen das Ganze einmal auf die Waage und gucken, wie schwer das Ganze jetzt ist und wie viel Tabak reinkommt. So, und wieder bei der Waage angekommen. Wie gesagt, hier der gebaute Kopf. Den stellen wir jetzt mal drauf. Mal schauen, okay. Ja, 22 Gramm Tabak sind jetzt drin. Wie gesagt, ist jetzt ja, kein komplettes Kontakt-Setup geworden, sondern eher ja, locker flockig gebaut. Bisschen unter dem Rand. Und ja, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, also die Kohle liegt drauf. Kopfrohr habt ihr ja gesehen. Wie gesagt, so um die 22 Gramm passt in den Kopf selber rein. Je nachdem, wie ihr natürlich baut, wenn ihr ihn jetzt krass auf Vollkontakt bzw. Overpicken baut, kommt natürlich mehr rein. Aber wenn man den jetzt auf leichten Nockenkontakt baut, so wie ich es jetzt habe, kommen dann so ungefähr 22 Gramm ja, in den Kopf rein. Äh, wie gesagt, Kohle ist drauf. Und wir ziehen das Ganze jetzt mal an. jetzt ein bisschen an drauf. Kommen wir mal vielleicht so zum allgemeinen Setup. Oben natürlich ganz normal der Callout mit drei Kohlen von Aldochan. Äh, sind die 28er Kohlen. Ähm, geraucht wird mit der Smoke Labs. Wir schauen mal, wie der Kopf jetzt gerade so läuft. Ja, ist denke ich schon ganz gut angeraucht. Ähm, von der Hitze selber, also der Kopf baut tatsächlich jetzt gerade noch nicht so starke Hitze auf, außer als oben. Habe ich gestern im Test selber gemerkt, der baut schon eine gute Hitze auf. Ähm, Tabak ist nach dem Rauchen, ich habe mir jetzt gestern meistens so anderthalb Stunden geraucht, äh, die beiden Köpfe, die ich gestern Abend geraucht habe. Genau, also Tabak ist wirklich relativ gut äh, abgebrannt in dem Falle, beziehungsweise durchgebrannt, äh, so wie es auch sein soll. Wenn man es jetzt mit dem Huacaya vergleicht, ist es schon eine sehr, sehr gute Alternative dazu. Läuft auf jeden Fall und ist natürlich etwas günstiger. Weil der Huacaya kostet im normalen Verkauf, den gibt es ja aktuell nicht, kostet er bei Somo 32,99 Euro. Der Kopf liegt jetzt bei 24,90 Euro ähm, im Kain Online Shop. Die meisten Shops haben den jetzt schon geliefert bekommen. Ähm, ich habe ihn bei Sektor Shisha bekommen, dass ich den Kopf so Freitag schon bekommen konnte und ich ziehe jetzt einfach noch mal ein bisschen. Also Rauchentwicklung kann sich schon gut sehen lassen. Wie gesagt, als Alternative perfekter Kopf meiner Meinung nach und mehr will ich auch gar nicht sagen. Kurzes, knappes Video, wie ich finde und ich lasse euch zum Ende hin noch einen Ring da. 
So, und damit äh, sage ich Peace, ich bin raus. Ich hoffe jetzt noch ganz genüsslich den Kopf zu Ende. Euch noch ein schönes Restwochenende und äh, Peace.